సో దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ లార్డ్స్ డే ఫర్ దిస్ ఇయర్ కదా ఈ సంవత్సరానికి ఏంటి మా కాలాలు దినాలు లెక్క పెట్టమా వీఆర్ గుడ్ అకౌంటెంట్స్ ఇన్ అకౌంటింగ్ డేస్ అండ్ మంత్స్ అండ్ ఇయర్స్ మనం కాలాలు మాసములు దినము లెక్క పెట్టడంలో మంచి అకౌంటెంట్స్ మర్చిపోద విషయాన్ని సో ఈ డే ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఏం చెప్తాం సాధారణంగా యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ దిస్ ఈజ్ లాస్ సండే లాస్ హాలిడే లాస్ జాలీడే ఫర్ దిస్ ఇయర్ సో టుడే మార్నింగ్ we are going to meditate upon the shepherdship of our lord jesus christ yude kal samayamlo mana propaina yesu christu var yokka kaaparitvanu gurinchi manamu gnyapakam chesukunte vastam danni batti mana prabhu nu aaradhinchi ganaparchunatluga let us turn to our today's portion psalm 23 kirtan la grandham 20 మూడవ అధ్యాయం సోమ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఇరవై మూడవ కీర్తన షల్ రూడ్ ఎంటర్ సోమ్ రెస్పాన్సిబిలి ఈ కీర్తన అంతా కూడా మనం మార్చి మార్చి చదువుకుంటాం సోమ్ ట్వంటీ త్రీ షల్ రీడ్ రెస్పాన్సిబిలి ఇరవై మూడవ కీర్తన మనం ఈ కీర్తన అంతా కూడా మార్చి మార్చి ఉత్తర ప్రచతురీతిలో చదువుకుంటూ వస్తాం యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు పచ్చి కల చోట్ల ఆ నన్ను పరుండు చేయుచున్నాడు శాంతికరమైన జన్మ యుద్ధ నన్ను నడిపించుచున్నాడు థర్డ్ వర్స్ నా ప్రాణములకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు తన నామం బట్టి నీతి మార్గముల్లో నన్ను నడిపించుచున్నాడు సంచరించాను ఏ పామెకు భయపడను నువ్వు నాకు తోడయ్యందుకు నీ దుడ్డు కరిజు నీ దండమును నన్ను ఆదరించు ఫిఫ్త్ వర్స్ నా శత్రుతో నువ్వు నాకు భోజనము సిద్ధపరచదువు నూనెతో నా తల అంటి ఉన్నావు నా గిన్నె నిండి పొరులుచున్నది వాసము చేశారు సో సాంగ్ ట్వంటీ టూ సాంగ్ ట్వంటీ త్రీ సాంగ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈస్ కాల్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ సాంగ్స్ ఈ మూడు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన గుంపుకు చేయటువంటి కీర్తనలు ఈ సాం ట్వంటీ టూ వి ఫౌండ్ ద క్రాస్ ఇరవై రెండవ కీర్తనలో మనము సిలువను చూస్తాం ద క్రాస్ ద సఫరింగ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ నథింగ్ బట్ అవర్ సేవియర్ అండ్ లార్డ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఈ ఇరవై రెండవ కీర్తనలో శ్రమ పొందుచున్నటువంటి దేవుని సేవకుడిగా మన ప్రభైన యేసు క్రీస్తు మాత్రమే మనకు కనపడతాడు ఇక ఇరవై మూడవ కీర్తనలో ద క్రోక్ అంటే ఇక్కడ దండము లేకపోతే దుడ్డు కరణ విషయాలను మనం ఇక్కడ చూస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తాం తర్వాత ఇరవై నాలుగు వచ్చంలో ద క్రౌన్ కిరీటము కనుక మహిమ గలిన రాజు ఎవరు దాడ్ ద స్ట్రాంగ్ అండ్ మైటీ కింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఫర్ అర్స్ మన కొరకేటువంటి దేవుని యొక్క ఏర్పాటు ఏంటంటే మహిమ గలటువంటి రాజుగా బలమైన రాజుగా ఆయన ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి వానిగా మనం కనిపిస్తున్నాడు అందుకనే ఇరవై రెండు కీర్తనలో సఫరింగ్ క్రైస్ట్ లేకపోతే క్రైస్ట్ సఫరింగ్ సర్వెంట్ రెండవ రోజుగా చూస్తే ఇరవై మూడో కీర్తనలో క్రైస్త్ షేపర్డ్ ఇరవై నాలుగు కీర్తనలో క్రైస్త్ సోవరీన్ కనుక సార్వభౌమైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువుగా కాపరైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువుగా శ్రమ పొందిన దేవుని సేవన యేసు క్రీస్తు ప్రభువుగా ఆయనకు మనకు బయలుపరచబడుతూ వస్తున్నాడు కనుక దేవుని యొక్క వాక్యములు అనేక సందర్భాల్లో ఆయన కాపరినటువంటి మాట మనకు రాయబడినప్పటికీ కూడా ఒక నాలుగు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఆయన కాపరత్వం గురించి చాలా దృఢముగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆత్మ ఎందు సంధించబడిన దాసులతో సంఘము క్షేమము కొరకు పరిశుద్ధుల క్షేమం కొరకు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథములో మన కొరకు రాసిపెట్టిన సంగతి కూడా ఈ ఉదయ కలసం మన ఆరాధన కొరక ఎరగలనటువంటి విషయాన్ని ప్రభు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు సో సెవెన్ ఫోల్డ్ షేపర్ షిప్ ఆఫ్ అవర్ సేవియర్ అండ్ లార్డ్ యూస్ క్రైస్ మెన్షన్ దిస్ హోలీ బుక్ ఆర్ దిస్ హోలీ స్క్రిప్చర్స్ ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథములో పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో యేసు క్రీస్ ప్రభు వారి యొక్క నాలుగింతల కాపరత్వం గురించి దేని యొక్క వాక్యములో బహు స్పష్టంగా చూస్తానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం కనుక మొట్టమొదటిగా దేని యొక్క వాక్యములో మనం చూస్తూ రాగినట్లయితే లెటర్ స్టోన్ ద గోస్పల్ ఇక్కడ టు జాన్ చాప్టర్ ఎలెవెన్ 
చెప్టర్ టెన్ గమనించండి యోహాన్ సువార్త యోహాన్ సువార్త పదవ అధ్యాయం గాస్పల్ అకౌండ్ టు సెయింట్ జాన్ చాప్టర్ టెన్ యోహాన్ సువార్త పదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన ఇన్ దిస్ వో జార్జ్ గ్లోడ్ ఇస్ క్రైట్ హిమ్ సెల్ క్లైమ్ దట్ ఈస్ గుడ్ షేప్ కానీ ఈ వచ్చిన యేసు క్రిస్తు వారు నేనే గొర్రెలకు మంచి కాపురాన్ని మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ చెప్తూ వస్తున్నాడు యోహాన్ సువార్త పదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినము అందరం కలిసి చదువుకుంటాను రీడింగ్ ఆల్ టుగెదర్ ప్లీజ్ నేను గొర్రెలకు మంచి కాపర్ని ఐఆమ్ ద గుడ్ షెఫర్డ్ ఐఆమ్ ద గుడ్ షెఫర్డ్ నేను గొర్రెలకు మంచి కాపర్ని కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభువు మనకు మంచి కాపరిగా ఉన్నటువంటి వాన్ కూడా ఈ గుడ్ షెఫర్డ్ ఇన్ త్రూఅవుట్ దిస్ ఇయర్ ఈ సంవత్సరం అంతటిలో కూడా ఆయన మంచి కాపరిగా మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి విధానాన్ని బట్టి ఆయన మనం ఆరాధించ బద్దులమై ఉంటూ ఉన్నాం కనుక రెండవదిగా ఆయన యొక్క కాపరత్వం గురించి బైబుల్ గ్రంథంలో ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎక్కడ రాయబడి ఉంది చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ పీటర్ చాప్టర్ ఫోర్ కనుక ఈ కూడా మనము చూసినట్లయితే పేతు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పేతు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయంలో మన శ్రమల గురించి మన అవమానముల గురించి మన నిందల గురించి ఇక్కడ రాయబడుతూ వచ్చింది కనుక ఈ నాలుగవ అధ్యాయంలో ఈ శ్రమలు ఈ నిందలు ఈ అవమానములు ఈ సేవ ఈ పరిచర్య ఈ సాక్ష్యము ఈ పవిత్రత ఈ పరిశుద్ధత ఈ ఆరాధన ఈ ప్రార్థన ఈ సహవాసంలో ప్రభువును సమీపించిన కొరకై విశ్వాసం వంటి ఆయన ప్రజలు ముందుకు సాగిన కొలది ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి మాట ద్వారా అపోసమైన పేతులు మనం బయలుపరుస్తూ వస్తున్నాడు ఏంటి ఆ మాట ఫస్ట్ పీటర్ చాప్టర్ ఫైవ్ వస్ ఫోర్ మొదటి పేతృ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము నాలుగవ వర్షంలో క్రైస్ట్ మెన్షన్ యాజ్ ద గుడ్ షేపర్డ్ చీప్ షేపర్డ్ ఇక్కడ ఆయన ప్రధాన కాపరి యోహాను సువార్తలో మంచి కాపరిగా పరిచయం చేయబడిన యేసు క్రీస్తు ప్రభువు మొదటి పేతృ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం నాలుగవ వర్షంలో ప్రధాన కాపరిగా ఆయన ప్రత్యక్షపరచబడుచు ఉన్నాడు కనుక ఆయన మన ప్రధాన కాపరిగా మనకు మంచి కాపరిగా ఆయన మనకు జ్ఞాపకం చేయబడుతూ ఉన్నాడు ఇది రెండవ ప్రాముఖ్యమైన ఆయన కాపరత్వం గురించి విషయం మూడవగా చూసినట్లయితే మొదటి పేతృ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనము ఫస్ట్ పీటర్ చాప్టర్ టూ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ రీడింగ్ ఆల్ టుగెదర్ మొదటి పేతృ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనం కలిసి చదువుకుందా మీరు గురుల వల్ల దారి తప్పిపోతురు గాని ఇప్పుడు మీ ఆత్మల కాపరియు అధ్యక్షుడైన ఆయన వైపునకు మళ్లీ ఉన్నారు క్రై దర్డ్ ఆఫ్ అవర్ సోల్స్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువు మన ఆత్మల కాపరి మన ఆత్మను సంరక్షించుచున్నాడు మన ఆత్మను సంరక్షించు ప్రోక్షించు ఉన్నాడు మా ఆత్మను సేవ తీర్చు ఉన్నాడు మన ఆత్మను బలపరుచున్నాడు ఇటువంటి కాపరత్వంటి ఆయన ప్రజలైనటువంటి మనము వ్యర్ ద బ్లెస్డ్ పీపుల్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఈ భూమి మీద ధన్యమైనటువంటి విషయం కూడా వాక్యంలో రాయబడుతూ వచ్చింది సో క్రైస్ట్ ఈజ్ గుడ్ షేపర్డ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ షేప్ షేపర్డ్ క్రైస్ట్ ఈ షెప్డ్ ఆఫ్ అవర్ సోల్స్ నాలుగవది చివరి చూసినట్లయితే బుక్ ఆఫ్ హిబ్రూస్ చాప్టర్ థర్టీన్ హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము అపోస్తులైన పౌలు హిబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చినాలు హిబ్రూస్ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ వన్ స్టార్టింగ్ పోర్షన్ చూడండి గొర్రెలకు గొప్ప కాపరి అయిన యేసు అను మన ప్రభువు కనుక చివరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే క్రైస్ ద గ్రేట్ షేప్ ఆఫ్ ద షేప్ ఆయన గొర్రెలకు గొప్ప కాపరి కానీ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కాపరత్వం కిందకి రాబడి ఆయన ప్రజలైనటువంటి మనం ఆయన ద్వారా పోయినటువంటి ఆరు శ్రేష్టమైన మేలును బట్టి ఈ ఉదయ కాల సమయమున ప్రభువును ఆరాధించటానికి ఇరవై మూడో కీర్తనను దావీదు మన గమంలోనికి మన దృష్టిలోనికి ఆయన తీసుకుని వస్తున్నాడు సో క్రైస్ట్ ఈజ్ గుడ్ షిపోర్డ్ క్రైస్ట్ ఈ చీఫ్ షిపోర్డ్ క్రైస్ట్ షెపర్డ్ ఆఫ్ అవర్ సోల్స్ క్రైస్ట్ ఈజ్ గ్రేట్ షెపర్డ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ విధంగా నాలుగింతల కాపరత్వాన్ని మన జీవితంలో కలిగి ఉన్నటువంటి వాణిగా మనం ఉన్నాం కనుక ఆయన ద్వారా కలిగి శ్రేష్ఠ వంటి పరసమైన వంటి ఆ ఆశీర్వాదాలను బట్టి ఆ ఈవులను బట్టి ప్రభుత్వం మనం ఆరాధించిన కొరకై ఇరవై మూడవ కీర్తనను దావీదు మన గమనంలోనికి తీసుకొస్తున్నాడు ఇట్స్ వెరీ ఫెమిలియర్ సాంగ్ కదా ఈవెన్ సండే స్కూల్ పిల్లలు కూడా బై హార్ట్ చేసి మెమరీ వర్సెస్ చాలా చక్కగా చెప్తారు ఇది మనం కూడా నిద్ర లేసినప్పుడు చెప్తాం నిద్రలో కూడా అడిగితే టకటగా చెప్పేస్తాం ఈ సాంగ్ ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ ఫెమిలియర్ టు అస్ ఇది చాలా పరిచయం వంటి కీర్తన మనకు 
సండే స్కూల్ నుంచి టాప్ స్పీకర్స్ వరకు ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్స్ వరకు ఇదే వస్తు చెప్తా ఉండదు కదా లాడ్ ఈస్ మై షెపర్స్ లాట్ బాండ్ యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు ఇట్స్ వండర్ఫుల్ విట్నెస్ ఇది ఎంత చక్కటి సాక్ష్యం అంటే ఈ ఉదయ కాల సేవలు మనకున్న సమయాన్ని బట్టి ఒక వన్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ మాత్రం చూస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ ద ఉపోద్ఘాతం దిస్ ఇస్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇప్పుడు వాక్యం కొనుక మనం వెళ్తాం చాలా క్లుప్తంగా వాక్యం కొరకే చిన్న ప్రార్థన చేస్తాం ఏ షార్ట్ ప్రేర్ ఫర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దీనికి వాక్యం కొరకు చిన్న ప్రార్థన చేసి మనం వాక్యం కొనుక వెళ్తాం మా ప్రేమ కలిగిన ప్రియ పరలోకపు తండ్రి అతనుగా హెచ్చించబడిన నీ ప్రియ కుమారుడు మా ప్రభు రక్షకుడు యేసు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నూతమైన సకలాస్ ఇచ్చిన స్తోత్రులకు మించిన ఘనమైన నామం బట్టి మేము శుతిస్తూ ఉన్నా నీ పని మీరు రక్షించి విమోచించి ఈ స్థలంలో ఈ కాలనీలో మీ సాక్షార్థమై వాళ్ళని ఏర్పరచుకున్నారు దీపస్తంభాన్ని ఉంచారు అనేకులకు యేసు క్రీస్తు పరిచయం చేసే సంఘముగా ప్రభు రాగు సిద్ధపరచబడిన సంఘముగా ఈ సంఘం మీరు సిద్ధపరుస్తున్న మీ ప్రేమను బట్టి స్తోత్రములు ప్రభు వాయు ఉదయ కల సమున నీ పిల్లలను ఆరాధించడం కొరకాయ నీంట్లో చేయొచ్చిన నీ పిల్లలను మమ్మల్ని జ్ఞాపం చేసుకున్నాము మీ వాక్యం త్రిపణ ఆకాశం ఒక అనుగ్రహించము ఏ మనుషులు కూడా మేము పొందుకుంటే మాకు సహాయం చేయండి లాడ్ యూ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ఐ మస్ట్ డిక్రీజ్ ప్రభా మీరు హెచ్చాలి నేను తగ్గాలి కనుక ప్రభు వాయు సమయంలో హెచ్చబడినటువంటి చించబడిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి అది స్వరూప్యమైనటువంటి ఆ స్థలములో ఆ స్థానములో ప్రభు మమ్మల్ని కూడా మించుడు కొరకై మా కొరకే రక్తం చిందించినందుకు విమోచన ఆకరణ మీ ప్రాణం అర్పించినందుకు మీరు మనం చేయి తిరిగి లేచి మనం ఆదిన కొరకు సిద్ధపరిస్తున్న కై మీకు స్తోత్రములు ప్రభు మీరు కొరకు ఎదిగి కలసం మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము దీనికి కలిగి ఆశీర్వాదం మీ ప్రశ్న మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నా లేవియ కాండం ఇరవై ఆరు అధ్యాయం పదకొండు వర్షం ప్రకారం మీ మందిరమును మా మధ్య ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నా హగ్గ ఈ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఐదు వర్షం ప్రకారం మీ ఆత్మ మా మధ్య ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నా మతస్సు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై వర్షం ప్రకారం ప్రభు మీరే మా మధ్య ఉండండి మమ్మల్ని ధైర్యపరచము బలపరచము మీ వాక్యం ద్వారా ఈ కాపురత్వం మేము అంగీకరించి మరొకసారి ఎరిగి నేను గణపరచినట్లుగా ఆత్మశక్తి ఆరాధించినట్లుగా మా నోట ప్రభు సిద్ధింప చేసిన మీ స్తోత్ర వర్షం ప్రభు నేను అనుగ్రహిస్తూ రమ్మని ఈ దాసుడు బలిగిన ఎరిగి మీ నిశ్చిత రక్తపోహం మనం తీసుకుని వస్తూ మీ సిలువు చాటం మరుగుపరచమో నీ ప్రజలు నాతో మాతో మాట్లాడమని వందనములు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ప్రభు కెరుబులు మధ్య నుండి ఆ కరుణా పీఠం పైన మీరు మాట్లాడినట్లుగా నాడు ఇస్రాయేల్ మధ్య మీ స్వరం మోసం వినుపు చేసినట్లుగా ప్రభు చెలుగులు వంటి మేము ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి మాటను విని ఆత్మ సంబంధమైన మాటలతో ఆయన ఆరోగ్య కొరకై మనం ఆయుతపరచమని రావాల్సిన వారిని బట్టి ప్రభు ప్రార్థిస్తున్నాం విషయం బట్టి మేము శృతిస్తున్నాం యేసు ప్రభు పరిశుద్ధమైన మా రక్షకుని నామమును బట్టి స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుచు నాము తండ్రి ఆమెన్ సో రెస్ట్ ఆన్ ద బుక్ ఆఫ్ సాంగ్ సాంగ్ ట్వంటీ త్రీ ఇరవై మూడవ కీర్తన ఫస్ట్ వర్స్ రీడింగ్ ఆల్ టుగెదర్ మొదటి విషయం అందరం కలిసి చదువుకుంటా యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగు సో లోడ్ ఈస్ మై షెపర్డ్ ఐ షెల్ నాట్ వాంట్ ది స్పీక్స్ ఆఫ్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది దేవుని యొక్క వాగ్దానం గురించి మనతో మాట్లాడువంటి మాట ఎవరైతే ఆయన యొక్క కాపరిత్వం కిందకు వస్తారో ఎవరైతే యేసు ప్రభు రక్షించాడు ఎవరినైతే విమోచించినాడు ఎవరినైతే తన మందలో చేర్చినారు వారికి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ఆయన శ్రేష్ఠకరమైనటువంటి సంతృప్తికరమైనటువంటి అసమానమైన జీవితం ఈ భూమి నిచ్చినట్లుగా దేని యొక్క వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం ఎఫ్సియన్ చప్ర వన్ ఓస్ త్రీ ఎఫ్సియన్కు రాసినటువంటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మూడో వర్షంలో పరిశుద్ధ గ్రంథములో విశ్వాసైన మన ఆత్మీయ క్షేమం కొరకు ఆత్మీయ సంతృప్తి కొరకు ఆత్మీయ సంరక్షణ కొరకు ప్రభు మనం ధైర్యపరచున్నట్లుగా ప్రభు మనం బలపరచున్నట్లుగా లేఖనంలో రాయబడిన మాట ఏమిటంటే పరలోక విషయంలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును యేసు ప్రభు ద్వారా పరలోకపు తండ్రి మనకి ఇచ్చినాడు ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ద జనరాసిటీ ఆఫ్ అవర్ గాడ్ ఆయన దాతృత్వాన్ని ఈ మాట జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఆయన ఇచ్చిన వాణిగా ఉన్నాడు This is the time of giving. This is the time of giving. What is the time of giving? The time of giving is the time of giving. So the first verse of this psalm speaks of the promise of God. We are the first verse of the God. We are the first verse of the God. What is the first verse of the God? ప్రభు అయిన దేవుడు తన కుమార యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మనకు వాగ్దానం చేశాడు ఏంటంటే ఆయన కాపరిగా ఎవరి జీవితంలో అయితే ఉంటాడో వారికి దేనిలో కూడా లేమి లేదు ఈ సంవత్సరాన్ని దాంతో ముగిస్తున్నామా లేకపోతే లోటు బడ్జెట్తో ముగిస్తున్నామా ప్రతి బ్యాంక్ కూడా అకౌంట్స్ క్లోజింగ్ డే ఉంటుంది మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ ఐ థింక్ సో అంతేనా సో మన అకౌంట్ క్లోజింగ్ డే కూడా ఇప్పుడు రేపు ఈ
డివైడెడ్ బస్ ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క టెక్నాలజీ తోటి మనకున్నటువంటి ఆలోచన తోటి మనకున్నటువంటి థాట్స్ తోటి మనము దాన్ని ప్రయత్నం చేసి అకౌంట్ చేయడానికి కానీ ప్రభు ఏమంటున్నాడు ఆయన యొక్క అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో నుంచి మనకి ఇవ్వండి చెక్ లో ఏం రాయబడి ఉంది నోట్ అవుట్ అబౌట్ ఇట్ ఇస్ బ్లాంక్ చెక్ కానీ దాని మీద ఉందంటే రాసుకో మాట లోడ్ ఈ మనిషి పర్షన్ నాట్ వాంట్ యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు నీకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి పరిపూర్ణమైన సహవాసం గాని ఆయన ఇచ్చిన రక్షణలో గాని ఆయన ఇచ్చిన పరిశుద్ధతలో గాని యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా పరలోకృష్ణ ఆత్మ సమయ ప్రతి ఆశీర్వాదం బట్టి ఐ కెన్ టెస్టిఫై లైక్ దిస్ లోడ్ ఈస్ మై షేపర్డ్ ఐ షెల్ నాట్ వాంట్ ఎందుకంటే నశించిపోయిన నన్ను ఆయన వెలికి రక్షించినాడు లుకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం పదోచులో ఈ మాట రాయబడి ఉంది గోస్పల్ అకార్డింగ్ టు సైంట్ లోక్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వర్స్ టెన్ ఎనబడి రీడ్ ఎవరైనా చదవచ్చు అండి ఏం రాయబడి వాక్యంలో నశించిన దానిని వెలికి రక్షించినకు మనుషు కుమారుడు వచ్చినని అతనితో చెప్పి కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు నశించిపోయిన వెంట మనల్ని వెలికి రక్షించడానికి ఈ లోకలోకి వచ్చి మనల్ని రక్షించి తన మనలో చేర్చినట్లుగా తన రక్కరొక రక్తం కార్చి తన ప్రాణం మోచిన ఆకలంగా సిలుపై నర్పించి ఆయన మరణం చేయించి తిరిగి లేచినాడు వెన్ హీ వోంక్ ద డెత్ వెన్ హీ సోల్ ద డెత్ ఆయన మరణాన్ని మృంగి వేసినప్పుడు మరణాన్ని వే ఆయన మరి లేకుండా చేసినప్పుడు ఆయన అంటాడు మిమ్మల్ని నా పదిలుగా నేను చేసుకున్నాను కనుక ఆయన గురించి వెళ్ళి మన సాక్ష్యం అంటే లోడ్ ఈజ్ మై షేపర్డ్ ఐ షెల్ నాట్ వాంట్ యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు అంత గొప్ప కాపరత్వాన్ని మనకిచ్చిన కొరకై అద్వితీయ కుమారుడిగా యేసు క్రీస్తు ప్రభును పంపి ఆయన సులువక పైన అప్పగించినటువంటి దేవుని ప్రేమ ఒకసారి జ్ఞాపం చేసినప్పుడు ఆయన ప్రేమ ఆయన కృప ఆయన కరకులను బట్టి మనం చమ మనము ఈ విధం ఆరాధించగలం ప్రభువా నిన్ను బట్టి నీవు అర్పించినటువంటి ఆ గొప్ప త్యాగమును బట్టి ఈ విధమైన నేను ఆరాధిస్తున్నాను ప్రభువా నన్ను నాకు ఏమీ లేమి లేదు సంతృప్తికరమైన సమృద్ధి అయినటువంటి జీవితం ఈ భూమి నాకు ఇస్తూ వచ్చిన ఇటువంటి జీవితం ఎవరికైనా ఉందా ఇక్కడ మనకు కనుక మనము ఆరాధించాలి హైదరాబాద్ లో ఒక ఫేమస్ ఐ థింక్ అసలు ప్రోగ్రామ్ ఒకటి సామెత ఏంటంటే ఊపర్ షేర్వాని అందరు పరేషా అని చెప్పి ఒక మాట ఉంది ఈ వాడుకు అర్థం తెలుసా పైకి సంతోషం కలిగిన వాళ్ళలాగే ఉంటా కానీ లోపల ఏదో తెలియని బాధ ఏదో తెలియని దుఃఖం ఉంటుంది కానీ విశ్వాసం కూడా అట్లాగే ఉంటున్నారు యేసు ప్రభు ద్వారా ఆయన ఇచ్చిన రక్షణ బట్టి ఆనందిస్తూ ముందు కొనసాగుతుంటే మనం ఎక్కడో లేమి కనిపిస్తుంది దెర్ ఈస్ ఏ లాక్ ఆర్ దెర్ ఈస్ ఏ ఓన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితంలో ఏదో తెలియటువంటి ఒక కొరత కనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఆ కొరత ఉన్నట్లయితే మన ప్రభుని ఆరాధించలేం వాక్యం చేతువంటి మాట ఏంటి ద ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్వేస్ రిమైండ్ దట్ గాడ్ ఈస్ అవర్ సప్లైర్ ప్రతి స్పిరిచువల్ లీడ్ కూడా ఆత్మ సమయం అక్కడ కూడా ఆయన ద్వారా తీర్చబడినట్లుగా తన కుమారుణ్ణి దేవుడు సిలువ పైన బలిగా అర్పించినాడు ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ ఉదయ కలసమున మొట్టమొదటిగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయటువంటి మాట ఇరవై మూడో కీర్తం మొదటి వచ్చిన ద ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఏమిటంటే తన ప్రజలకు ఏమీ లేమి కలగకుండా సంతృప్తికరమైన జీవితం సమృద్ధిమైన జీవితం ఇవ్వటానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో మనకు ఆపరిగా మనకున్నాడు అందుకని ఆయన అంటాడు నా గురులకు నేను సమృద్ధి జీవం ఇవ్వటానికి వచ్చాను ఆ సమృద్ధి జీవం ఇవ్వటానికి సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు తన ప్రాణమును సిలువ పైన నీకర్పించి తన మూడంతల ప్రేమను సిలువ పైన బయలుపరిచినాడు అందుకొరకే మనం అంటున్నాం ఆ ప్రేమను బట్టి ఆ త్యాగమును బట్టి ఆ సమర్పణను బట్టి ఆయనటువంటి యుగ సమాప్తి కొరకే మనతో ఉంటున్నా ఆయన చిన్న శ్రేష్టమైన ప్రతి వాగ్దాన బట్టి చెప్పగలం లోడ్ ఈస్ మై షాప్ ఐ షెల్ నాట్ వాంట్ హోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు ఆయన ప్రేమ ఎటువంటిది ఆయన తన కుమారుణ్ణి మన కొరకు అర్పించడం బట్టే కదా మనకి ఇంత గొప్ప ఆధిక్యత కలిగింది కనుక ఆయన ప్రేమ గురించి ఒక మూడు విషయాలు దీనికి వాక్యంలో చూస్తూ వచ్చినట్లయితే మొట్టమొదటిగా దీనికి వాక్యంలో రాయబడి ఉంది గల్షియన్ చెప్పర్ టూ వర్స్ ట్వంటీ గల్తీలకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చినము గల్షియన్స్ చెప్టర్ టూ వర్స్ ట్వంటీ త్వరగా మేక్ ఇట్ ఫస్ట్ ఎవరిని చదవండి నేను క్రీస్తు కూడా సిలువేపడి ఉన్నాను ఇక జీవించేవాడు నేను కాను క్రీస్తే నాయందు జీవించున్నాడు 
ఇప్పుడు శరీరమందు జీవించిన జీవితము నన్ను ప్రేమించిన థ్యాంక్ యూ నన్ను ప్రేమించి ఈ మాట అందరూ చెప్పండి తెలుగులో ఎవరు నిన్ను ప్రేమించినారు ఎవరు మదర్ ఎవర్ ఫాదర్ సిబ్లింగ్స్ మిస్ మీ బ్రదర్ సిస్టరా ఎవరు నిన్ను ప్రేమించింది ఏస్ ప్రభు నన్ను ప్రేమించాడు సో ద లవ్ ఆఫ్ క్రై విశ్వర్ ఆన్ ద క్రాస్ ఈజ్ కోల్డ్ పర్సనల్ లవ్ ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారు సులోపని ఏ ప్రేమ చూపుతూ వచ్చినాడు ఆ ప్రేమ వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించేటువంటి ప్రేమ కనుక మనం అందరం చెప్పొచ్చు ఆయన నన్ను ప్రేమించినాడు దేవుని మందిరంలో నువ్వు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఆర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ లో థర్డ్ ఫ్లోర్ ఎక్కడ కూర్చున్నావా ఏ రో లో కూర్చున్నా ఏ లైన్ లో కూర్చున్నా ఏదైనా ఆర్ ఫ్లోర్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ గాడ్స్ లవ్ ఈస్ పర్సనల్ లవ్ దేవుని ప్రేమ వ్యక్తిగతమైనటువంటిది పౌల్ అంటాడు ఆయన నన్ను ప్రేమించినాడు ఇది నిన్ను ప్రేమించి కొరకు క్రైం చెల్లించినాడు అందుకొరకు ఆయన్ని కాపరైనాడు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తాం నేను చెప్తాం యహోవా నా కాపరి ప్రభు నా కాపరి నాకు లేమి కదా సో దట్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లవ్ మొదటిగా ఆయన ప్రేమను చూసి వచ్చినట్లయితే ఆయన ప్రేమ ఎటువంటిది అంటే ఇట్స్ ఏ పర్సనల్ లవ్ రెండవదిగా చూసినట్లయితే యోహాన్ సువార్త యోహాన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు వచ్చిన చూసినట్లయితే అక్కడ రాయబడి ఉంది టైం లేదు కానీ సరౌండ్ అవసరం కానీ పదిహేను వచ్చిన మాత్రం చదవండి చాలు గాస్పల్ ఎకాడమిక్ టు జాన్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ యోహాన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చినండి చదవండి గట్టి దవాలి అరణ్యములో మోసే సర్పమును ఎలాగు ఎత్తినో అలాగే విశ్వసించు ప్రతివాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్య జీవం పొందినట్లు మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడి అందు కొరకే దేవుడు అతి కుమారు ఎస్ క్రీస్ ప్రభు వారిని ఈ లోకను పంపెను వై గోడ్ సెండ్ హిస్ బిగోట్ ఇన్ సన్ God sent his begotten son to sacrifice on the cross for the human being. Manushla koraku, manavali koraku, thana kumar ni uka baligar pinshutani ki thandi na devudi loka ni thana kumar ni esu krishu prabhu ani pampi, man kaapri gaya ni guinch naadu. Karaka rana vada kakar jushu natla ite, God's love is called public love. Idhu randa vadi. Aayana prema atu venti di, adha andar ki ichin venti prema andi. Andar ki kanapad natlu ga. Adha vatu unda, manan sala vishyal kon panchu unna pudu, పబ్లిక్ టాక్ అండ్ పర్సనల్ టాక్ అని రెండు విషయాలు ఉంటాయి ఏంటండి పబ్లిక్ టాక్ ఎక్కడ మాట్లాడతాం అందరిలో మాట్లాడతాం పర్సనల్ టాక్ ఒరే మాట్లాడరు పర్సనల్ టాక్ ఎక్కడ మాట్లాడతాం ఇద్దరితో ముగ్గురుతో మాట్లాడతాం సో ఇస్ అ పర్సనల్ లవ్ సెకండ్ ఇస్ అ పబ్లిక్ లవ్ ఆయన అందరికీ కనపడినట్లుగా అందరినీ ప్రేమించినట్లుగా యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు బహిరంగంగా ఎరుసలేం గౌన్ ఎదుట నీ కొరకై నా కొరకై సిలువేయబడిన వాడుగా ఉంటూ సమృద్ధైనటువంటి జీవం నీకు నాకు ఇవ్వటానికి తన ప్రాణ విమోచన క్రైదనంగా ఆయన అర్పించిన వాడుగా మనకు అనిపిస్తున్నాడు సో గాడ్స్ లవ్ ఈస్ పబ్లిక్ లవ్ దేవుని ప్రేమ అటువంటిది ఎటువంటిది అంటే అది అందరికీ కనపడినట్లుగా అది అందరికీ చెందినగా కనిపిస్తుంది మూడోదిగా చివరిగా చూస్తే మనకున్నటువంటి ఈ టైమింగ్ బట్టి లెట్ ఇస్ టోన్ బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ వన్ ప్రకటన గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ వన్ వర్ సిక్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వర్స్ ఫైవ్ ప్రకటన గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన తెలుగులో ఇంగ్లీష్ పేపర్ లో ఫిఫ్త్ వర్స్ ఏం రాయబడింది స్టార్టింగ్ లైన్ లో మనలను ప్రేమించుచు చాలండి మనలను ప్రేమించుచు ఆయన ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన నువ్వు గణపరచకపోయినా ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు కనుక ఇస్ ఎ పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ లవ్ ఇస్ పర్సిస్టెన్స్ లవ్ ఇది కొనసాగుతున్నటువంటి ప్రేమ ఈ ప్రేమకు అంతరాయాలు లేవు ఈ ప్రేమకు ఫ్లక్షేషన్స్ లేవు ఈ ప్రేమలో హెచ్చు తగ్గులు లేవు ఈ ప్రేమలో ఇంకేటువంటి లేవు ఇది స్వచ్ఛమైనటువంటి యేసు ప్రభు వారి యొక్క ప్రేమ సో గాడ్స్ లవ్ ఈజ్ పర్సనల్ లవ్ పబ్లిక్ లవ్ పర్సిస్టెన్స్ లవ్ కొనసాగుతున్న ప్రేమతో ప్రేమించి మనకు కాపరిగా ఉండటానికి సమృద్ధి అయిన జీవి ఇవ్వటానికి ఆయన శిలువ పెంత అర్పించుకున్నాడు కనుకనే ఈ దిమున ఆయన ఆరాధిస్తున్నాం లోడ్ ఈజ్ మై షేప్ ఐ షెల్ నాట్ వాంట్ యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగ అంత గొప్ప ప్రేమతో నిన్ను ఆయన ప్రేమించి మనం రక్షించి విమోచించేటువంటి వానిగా మనకు ఆయన జ్ఞాపకం చేయబడుతూ వస్తున్నాడు so first reason why we have to worship the lord mana prabhu ni endukara nunchunnandi modati kaaranam entante o prashninchukunnatlayite prabhu naaku ichina vaagdhanamo devu naaku ichina vaagdhanamo tana kumara yesu christu prabhu dwara nannu preminchi naa rakshana korakai ayanu sakramaina airport ni nenu cheppagalanu parlosamana prathi aashirvadam ni cheppagalanu aayana naa kaapariga undi 
నాకు లేమి లేని వానిగా చేశాడు లాడ్ ఈస్ మై షెపర్డ్ ఐ షెల్ నాట్ వాంట్ ఈ సంవత్సరం చివరిలో ఉన్నా రేపు ముప్పై ఏడో తారీఖు ఇప్పుడు మనం చెప్పగలమా ఇటువంటి అద్భుతమైన సాక్ష్యం ప్రభు మహిమ నిమిత్తమై లోకం ఎదుట సంఘం ఎదుట కుటుంబంలో ఎవరైతే ఈ ఆత్మీయ సాక్ష్యాన్ని చెప్పగలిగిన వారుగా ఉంటారో వారే ప్రభును ఆరాధించాలి నంబర్ టూ రెండవది ఏంటి రెండి ఇరవై మూడవ కీర్తన సాంగ్ ట్వంటీ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ రీడింగ్ ఆల్ టుగెదర్ రెండు మూడు వచ్చిన కలిసి చదువుతాం వెళ్దాం ముందుకి పచ్చిక గల చోట్లను ఆయనను పరుండ చేయుచున్నాడు శాంతికరమైన జన్మ యోధను నడిపించుచున్నాడు నా ప్రాణములకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు తన నామను బట్టి నీతి మార్గముల్లో నన్ను నడిపించుచున్నాడు రెండవది ప్రోజన్ బై ద షెఫర్డ్ ఈ యొక్క కాపరి ద్వారా మనకు కలిగినటువంటి సదుపాయములు ఇవి శ్రేష్టమైన సదుపాయాలు ఈ కాపరి మనకి ఇచ్చినాడు సరే ఆ సదుపాయాలు ఏంటో మనం లాస్ట్ లో చూస్తాం నెంబర్ త్రీ సంస్థ సమయం దగ్గర ముందుకు వెళ్తాం మూడవదిగా చూసినట్లయితే మనము నాలుగు వచ్చినాన్ని ఐదవ వచ్చినాన్ని మనము కలిసి చదువుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సోమ్ ట్వంటీ త్రీ వర్స్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ రీడింగ్ ఆల్ టుగెదర్ ప్లీజ్ గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయంకు భయపడను నీవు నాకు తోడై ఉందువు నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును నా శత్రులతో నీవు నాకు భోజనం సిద్ధపరచుదువు నూనెతో నా తల అంటీ ఉన్నావు నా గిన్నె నిండి పొరులుచున్నది మూడవదిగా చూస్తే ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద షెఫర్డ్ కనుక ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద గాడ్ కనుక దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకు జ్ఞాపం చేయబడుతూ ఉంది నిర్గమాకాండ ముప్పై మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినాం మతస్సు వార్త ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినాం ద్వితీయోపదేశ కాండములో తర్వాత అనేక ప్రాంతాల్లో అనేక వాక్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన తన సన్నిధిని తన ప్రజల మధ్య ఉంచుతూ వచ్చినాడు లేవీ కాండం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పదకొండు వచ్చినంలో లేవీ కాండం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన లెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ లో రాయబడి ఉంది తన మందిరాన్ని ఆయన మన మధ్య ఉంచినాడు అని రాయబడి ఉంది హగ ఈ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చినాం ద బుక్ ఆఫ్ హగ్ ఐ చాప్టర్ టూ వర్స్ ఫైవ్ ఆయన అంటాడు అక్కడ నేను నా ఆత్మ మీకు తోడుగా ఉంచినాను అన్నాడు కనుక ఏంటి మీ మధ్య నా ఆత్మ ఉన్నాది భయపడకు మీ మధ్య నా ఆత్మ ఉన్నాది భయపడకు ని నామాహోనతుడా నను జ్ఞాపక ముంచు కొన్ను ఎన్ని సందర్భాల్లో ఎన్ని పరిస్థితుల్లో మనము ఎన్ వి కెన్ ఫీబల్ ఎన్ వి గేమ్ అన్ కెన్ ఈస్ పీపుల్ అట్ ద టైమ్ గాడ్ స్టెంట్ నాస్ విత్ హిస్ ప్రెజెన్స్ హిస్ ప్రామిస్ అనేక సందర్భాల్లో దుర్బలమైనప్పుడు పరిస్థితులు అనుకూలించినప్పుడు రక్షణ పొందిన తర్వాత ఆత్మయాత్రలో కొనసాగుతున్నప్పుడు నిరాశ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కన్నీరు కారుస్తున్నప్పుడు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు ప్రియులను పోగొట్టుకున్నప్పుడు భర్త భార్య భార్యను భర్త పోగొట్టుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు పిల్లలు తోలివేసినప్పుడు పిల్లల తల్లిదండ్రులు తోలివేసినప్పుడు నిస్సాయ స్థితిలో ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన సన్నిధి తన ప్రజలతో పాటు ఉంటూ వచ్చింది అందుకని ఇక్కడ అంటాడు నీవు నాకు తోడై ఉంది ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద షెపర్డ్ ఈ కాపర్ యొక్క సన్నిధి సహవాసము ఆయన సముఖమును మనం అనుభవిస్తూ వచ్చినాం దిన దినం దిన దినం అనుభవిస్తూ వచ్చినాం ఎంత గొప్పది ప్రభు యొక్క సన్నిధి ఆ సన్నిధిని ఎవరైతే అనుభవిస్తున్నారో ఆ సన్నిధి ఎవరైతే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో దే కెన్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ వారు మాత్రమే అనుభవపూర్వకంగా చెప్పగలరు ప్రభు యొక్క సన్నిధి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఆ తర్వాత చివరిగా మనం చూస్తే సిక్స్ వర్స్ సోమ్ ట్వంటీ త్రీ వర్స్ సిక్స్ రీడింగ్ ఆల్ టుగెదర్ నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును చిరకాలము యహో మందిరంలో నేను నివాసము చేసేదను ద ప్రిజర్వేషన్ బై ద షెపర్డ్ కనుక ఈ కాపర్ ద్వారా మనకు కలిగిన భద్రత గురించి 
దేవునికి వాక్యంలో రాయబడుతూ వచ్చింది ద ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ద షెపర్డ్ ఈ కాపరి భద్రపరిచినాడు ఎట్లా భద్రపరిచినాడు అంట ఏ హామ్ లేదు ఏ హాని కలగట్లేదు మనకు ఏ అపాయం కలగకుండా ఆయన ఏం చేశాడు కృపాక్షేమములతో ఆయన ఇంటిలో మనలను చేరుస్తూ వచ్చినాడు దట్ ఈస్ ద గ్రేట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ గ్రేట్ షెపర్డ్ కనుక మన ప్రభువు ఇంత గొప్పవాడుగా ఇంత గొప్ప కాపరిగా మన జీవితంలో దిందరమాయన అనుభవిస్తూ వచ్చిన ఆయనను రక్షించి విమోచించి తన ప్రజలుగా తన మందులో చేర్చుకుని నిత్య జీవం ఇచ్చి పరలోకంకు సిద్ధపరచడమే కాదు ఈ యాత్ర జీవితంలో అనేక అనుభవాలు కూడా విశ్వాసం మనం వెళ్తూ వచ్చినప్పుడు ఈ మాట చెప్పటానికి ఈ పాట పాడటానికి ఒక ఆస్పదంగా చేస్తున్నాడు మనలను ఆయన ఒక ఆశ్రయంగా ఉన్నాడు తనకి ఎంత శ్రేష్ఠమైన కాపరి మన జీవితంలో మనం ప్రభువును కలిగి ఉన్న వారంగా ప్రభుని ఆరాధిస్తా అని ఒక చిన్న తలంపు చూసి ముగిస్తా సామ్ ట్వంటీ త్రీ వర్స్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఏమి రాయబడిందండి ఇక్కడ గాఢాంధకార పొలవులను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు ఐ విల్ ఫియర్ నో ఈ విల్ ఐ విల్ ఫియర్ నో ఈ విల్ ఏ అపాయం కలిగిన భయపడడానికి అవసరం లేదు ఈ ఇయర్ జూన్ లో మా ఫ్యామిలీలో ఒక గొప్ప విషాదమైనటువంటి విషయాలు జరుగుతూ వచ్చినాయి సో ఆఫ్టర్ డయాగ్నసిస్ మై సన్ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ ఆప్టిక్ నర్వ్ కేవర్నమా నా కుమారుడు ఆప్టిక్ నర్వ్ కేవర్నమాతో బాధపడుతున్నాడు సో ఇది ఎటువంటి పరిస్థితి అంటే ఈ బ్రెయిన్ నుంచి ఈ ఐకి ఇటువంటి నర్వ్స్ ది ఆప్టిక్ నర్వ్ అంటారు ఆ నర్వ్స్ రెండు మీద కూడా వాడికి ట్యూమర్స్ వచ్చినాయి ఆపరేషన్ చేస్తే విజన్ లాస్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ దే ఓన్ ట్రై రిస్క్ డాక్టర్స్ రిస్క్ తీసుకోవడానికి వీళ్ళు లేదు బెంగళూరు నిమ్హాన్స్ తీసుకెళ్లాం వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇప్పటికి మూడు రేపు జనవరి ఫోర్త్ మళ్ళీ ప్రయాణం వెళ్తాం మేము వెళ్తున్నాం వాళ్ళు చెప్పింది ఒకటే ఆపరేషన్ చేయడానికి వీలు లేదు మేము అట్లా దాన్ని వదిలేస్తాం దీన్ని ఏమంటారు బట్ అవర్ లాడ్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ లాడ్ ఆయన వాగ్దానం చేశాడు నమ్మదగిన దేవుడు కూడా ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చినాడు సడన్లీ వన్ డే లో హీ లోస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ విజన్ ఎనభై శాతం దృష్టిని పోగొట్టుకున్నాడు హీ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ బాయ్ హీ స్టడింగ్ సెకండ్ ఇంటర్మీడియట్ అట్ గుంటూరు భాష్య యూ కెన్ ఇమేజిన్ వాడు బాత్రూమ్ కు వెళ్తే ఈవెన్ లాబరేటరీ కి వెళ్తే ఎవరికి ఉండి వాడికి హెల్ప్ చేయాలి మేము అటువంటి స్థితిలో వాడు ఉన్నాడు నౌ హీఈస్ రీడింగ్ బైబిల్ నౌ హీఈస్ రీడింగ్ బైబిల్ డాక్టర్స్ అడిగినప్పుడు దెర్ ఈస్ నో మెడిసిన్ ఫర్ డిసీజ్ వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఏంటి ఈ వ్యాధికి ఏ మందు లేదు సీవియర్ గా ఉంటే కంప్లీట్ విజన్ లాస్ అయిన పరిస్థితి ఉంటే అప్పటికి మేము ఆపరేట్ చేస్తాం అది కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ గాఢ అంధకార పిల్లలు సంచరించినను ఏ అపాయంకు నేను బికాస్ ఈ లవింగ్ షెపర్డ్ ప్రేమటువంటి కాపర ఆయన నేను ఒంటిగా వదిలిపెట్టేటువంటి వాడు కాదు అనేక ప్రజలు కూడా నీ ప్రాణం వెళ్తున్నప్పుడు నేను కాపాడుతూ భద్రపరుస్తూ వచ్చినాడు ఆ కారణాన్ని బట్టి ఇరవై మూడో కీర్తన మూడవ వచ్చిన చూడండి దీని మీద ఒక రెండు విషయాలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను సోమ్ ట్వంటీ త్రీ ఓ స్త్రీ నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు లోడ్ గోడ్ రెస్ట్ హోత్ మై సోల్ ద లోడ్ గోడ్ రెస్ట్ హోత్ మై సోల్ ఆయన నా ప్రాణమును నాకు సేద తీర్చేటువంటి వానిగా ఉన్నాడు కనుక ఈ సోల్ ఈ ప్రాణమును అనేక అనుభవాలు కూడా కాపరిగా నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఇరవై మూడవ కీర్తన మూడవ చిలో రాయబడి ఉంది మై సోల్ రెస్టోర్డ్ నా ప్రాణము సేద తీర్చబడిందిగా నా ప్రాణము సమకూర్చబడిందిగా ఉంటూ వచ్చింది నా ప్రాణము విడువబడిందిగా లేదు తెలుగు పేపర్ లో చాలా జ్ఞాపకం చేస్తాడు ప్రాణములు పోగొట్టుకున్నారు అని రాయబడి ఉంది తెలుగు పేపర్ లో కదా చనిపోతే ఏం రాయబడతారు ఏం రాస్తారు తెలుగు పేపర్ లో ఏం రాస్తారు మీరు అంత మీరు ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ కూడా ఈజీ కాలనీ వాళ్ళు కర్మీల వాళ్ళు సో తెలుగు ఈజ్ మై మదర్ టంగ్ ఎవరైనా ప్రాణం పోగొట్టి ఏమంటారండి ప్రాణము పోగొట్టుకున్నారు అని రాయబడి ఉంది ఒకటి సర్వలోకం సంపాదించుకొని తన ప్రాణం పోగొట్టుకుంటే నాడు ప్రాణం పోగొట్టుకోవాలి మనం ప్రభు యొక్క మహాకృపను బట్టి కాపురి యొక్క కృపను బట్టి ఏమంటాడు ఈ కీర్తనాకారుడు నా ప్రాణములకు ఆయన సేదన తీర్చుడు హీ రెస్టోర్ మై సోల్ సామ్ వన్ థర్టీ వాస్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ రెండవ ఇక్కడ కీర్తనకారుడు మై సోల్ రిలాక్సింగ్ మై సోల్ రెస్టోర్డ్ 
కనుక ఇక్కడ దేవుని మీద ఆధారపడి ప్రాణంగా తన ప్రాణాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వచ్చినాడు కనుక ఎవరైతే ఆయన కాపరిగా ఉన్నారో ప్రాణము సేద తీర్చబడిందిగా ప్రభు మీద ఆధారపడి ఉన్న వారుగా వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు సామ్ వన్ థర్టీ వర్స్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ రీడింగ్ వినబడి యహో ఒకరు నేను కనిపెట్టుకుంటున్నాను ఆ ప్రాణం ఏం చేసిందండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకుంది మై ప్రో మై సోల్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ మై లాడ్ నా ప్రాణం ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉంది అన్న అటువంటి ఈ ప్రవక్తి పనువేల కుమార్తె ఏ సుప్రభ యొక్క ఆగమం కొరకు ఎరుసలేమ్ లో కనిపెట్టుకున్నట్లుగా మై సోల్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ మై లాడ్ నా ప్రాణము ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకుంది అందుకని నా ప్రాణము సేద తీర్చబడినదిగా మై సోల్ రెస్టోర్డ్ మై సోల్ రిలాక్సింగ్ ఎప్పుడైతే ఆయన మీద ఆధారపడిన వారంగా ఆయన కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటామో వాళ్ళు ఎంతో విశ్రాంతిగా ఉంటారు సేద తీర్చబడినటువంటి వారికి ఉంటారని దీనికి వాక్యంలో రాయబడుతూ వస్తుంది ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే సోమ్ థర్టీ ఫైవ్ వర్స్ నైన్ సోమ్ థర్టీ ఫైవ్ వర్స్ నైన్ సో దీనికి వాక్యంలో చూస్తున్నటువంటి మాట ఏమిటి అంటే ప్రొవిజన్ బై ద షెపార్డ్ ఆయన ఎంత సదుపాయాలు కలిగి చేసినాడో దీనికి వాక్యంలో మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఏం రాయబడి ఉంది సోమ్ థర్టీ ఫైవ్ వర్స్ నైన్ అప్పుడు యహోవా ఎందు నేను హర్షించుదును తెలుగులో హర్షించును అని రాయబడి ఇంగ్లీష్ లో మై సోల్ షెల్ బి జాయ్ఫుల్ ఇన్ ద లాడ్ ఇంగ్లీష్ లో ఏం రాయబడి ఉందండి మై సోల్ నా ప్రాణము ప్రభువునందు హర్షించేదిగా ఉంది సో మై సోల్ రిజాయిసింగ్ సోల్ మై సోల్ రెస్టోర్డ్ సోల్ మై సోల్ రిలాక్సింగ్ సోల్ ప్రాణము సేద తీర్చినాడు హర్షించేదిగా చేశాడు ఈ ప్రాణంలో ఆయన విశ్రాంతి కలిగి చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు నీ ప్రాణంతో ఏం చెప్పాలా నా మై సోల్ రిమంబరింగ్ సోల్ నా ప్రాణము జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంది ఏమని లాస్ట్ వర్స్ వన్ సామ్ వన్ ఆర్ త్రీ వర్స్ టూ సామ్ వన్ ఆర్ త్రీ వర్స్ టూ నూట మూడో కీర్తన రెండో వచ్చిన కనబడి రీడ్ ఎవరు చదవండి సామ్ వన్ ఆర్ త్రీ వర్స్ టూ నూట మూడో కీర్తన రెండో వచ్చిన నా ప్రాణమా సహోవాను సన్నతించుమో ఆ శుభకారణ దేనిని మనము ఓ మై సోల్ ఫర్ గెట్ నాట్ ఆల్ హీస్ బెనిఫిట్స్ ఓ మై సోల్ ఫర్ గెట్ నాట్ ఆల్ హీస్ బెనిఫిట్స్ నా ప్రాణంతో చెప్తున్నా నేను రిమంబరింగ్ సోల్ ఇట్స్ రెస్టోర్ సోల్ ఇట్స్ రిలాక్సింగ్ సోల్ ఇట్స్ రిజాయిసింగ్ సోల్ ఎవరైతే ప్రభువును తమ జీవితంలో కాపరిగా కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు చెప్తారు నా ప్రాణంలో ఆయన కలిగి చేసిన విశ్రాంతి నెమ్మది ఆనందంను బట్టి ఇప్పుడు నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను ప్రభువా నీవు చేసిన ఉపకారములలో దేన్ని మర్చిపోను అంత గొప్ప కాపరిగా నిత్యత్వం కొరకు నన్ను సిద్ధపరిచి అనుదినము నాతో ఉంటూ నన్ను నీ మందులో చేర్చుకొని నన్ను నడిపిస్తున్నా ప్రభువా ఈ ఉదయ కల సమయమున మన ప్రభువును ఇటువంటి రీతిలో మనం మహిపరిచి ఆరాధించినట్లుగా ఆత్మతో సత్యంతో ప్రభుని ఆరాధించినట్లుగా ఎడ్ గాడ్ ప్రిపేర్ అవర్ సోర్స్ ఫర్ వర్షిప్ ప్రభు తన వాక్యమును దీవించను గాక